Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour. De l'actualité de ce lundi 2 avril, la météo s'arrange en Haute-Saône. La vigilance jaune aux orages a été levée. Le temps sera globalement sec ce mardi. Quelques exceptions pluvieuses sont possibles par endroit. Ce mercredi de 16h30 à 17h30, le collectif des riverains et des usagers de la RN19 organise une manifestation. Procession en bordure de la Nationale 19 à hauteur de Pommois, où sera déposé 63 croix, ce qui correspond au nombre de décès en moins de 30 ans sur ce tronçon. Le but, faire part de leur inquiétude concernant une déviation incertaine des villages de Pommois, Genevreuil et en blanc. Un nouveau lotissement va bientôt sortir de terre à Luxeuil-les-Bains. Rue Cannes, c'est à proximité du mont Valo et d'Auchan. Il reste seulement deux parcelles à vendre. Visite guidée avec le maire Frédéric Burgard. On est en train de faire connaissance avec ce magnifique quartier qui est un prolongement déjà de la première tranche qu'on a réalisée entre 2016 et 2019, qu'on a appelé les Coteaux du Châtigny, qui est assez idéalement situé à Luxeuil, nous directement au contact du quartier thermal, du cœur historique, mais aussi très bien connecté à l'étang de la Poche et à l'espace du Banais. Donc c'est un bel endroit pour construire et je pense que les acquéreurs ne s'y trompent pas puisque dans la première tranche on avait prévu six lots, il y en a déjà cinq qui ont été vendus, il y a même déjà quatre constructions occupées et une dernière en finalisation et puis dans la deuxième tranche qui est en cours de construction en ce moment, nous avons prévu huit lots et il y en a sept de réservés alors même que les travaux de ce lotissement ne sont encore pas terminés, qui seront terminés mi-mai, donc du coup c'est vraiment de bon augure, ça va pouvoir nous faire de nouvelles constructions, de nouveaux luxoviens et ça on en est vraiment ravis. À Luxeuil-les-Bains, lors du dernier conseil municipal, a été confirmée la continuité des travaux à l'école Richet pour un budget de plus de 6 millions d'euros, les travaux qui devraient durer de 2 à 3 ans. Depuis le début du mois, il n'est plus obligatoire d'imposer la vignette d'assurance sur son véhicule, ni de détenir la carte verte. Cela concerne les automobilistes et les usagers de deux roues. Désormais, ce sont les assureurs qui renseignent le fichier des véhicules assurés qui pourra être consulté par les forces de l'ordre. Cet incendie qui s'est déroulé ce week-end à Saint-Sauveur, à passe des genets Les sept habitants sont sortis sains et saufs de l'habitation avant l'arrivée des secours et ils ont dû être relogés. Les pompiers de Luxeuil, de l'abbé à 116 et de Lure sont intervenus. Attirer et fidéliser les professionnels de santé, du social et du médico-social sont l'un des enjeux de l'Agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté, en participant notamment au financement de la dernière année d'études pour les infirmiers, pour les masseurs, kinésithérapeutes, les orthophonistes, en contrepartie d'un engagement de travailler 18 mois dans les établissements de la région. L'ARS qui peut encore verser une aide au logement pour les internes en médecine dont l'hôpital est éloigné de leur logement. Un haut sonnois dans les 23 finalistes du 30e concours Malango Jeunes Professionnels du Café. Il s'agit d'Erwan Faron du lycée Lumière à Luxeuil. Il est en première commercialisation en service et restauration. La finale se déroule à Nice ce mercredi et jeudi. Le concours récompensera 7 gagnants sur les différentes épreuves. En pré-nationale féminine de handball, les deux équipes des Vosges chaunoises se sont imposées à l'extérieur. Les Luxoviennes 25 à 26 contre Pontarlier et les Luron 33 à 41 contre val de l'ognon au classement, ça ne bouge pas. Le HBC Lurvillère est co-leader avec Saint-Vit. Troisième, le Pays Riolet. Et quatrième, Luxoyan Ball. Ce week-end se déroulera la sixième édition du Festival Clap avec la venue exceptionnelle de Danielle Thompson, réalisatrice et scénariste de films français mythiques. Elle sera présente à Luxeuil et à Remiremont. Focus sur ce bel événement dès midi dans notre podcast agenda sur comptoiseradio.fr. Passez une très belle journée. À bientôt.